सेक्शन फिफ्टी फोर जी बी सेक्शन फिफ्टी फोर जी बी एग्जम्शन ऑफ एग्जम्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन एग्जम्शन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स on subscription of shares subscription of shares of eligible company eligible company eligible company ke shares subscription pe aapko exemption milega theek hai ye section hum log 54 gb ye hum log note kar rahe hain सेक्शन 54 जी में, में आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब लैंड बिल्डिंग से है आपके पास रेजिडेंशियल लैंड है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और रेजिडेंशियल वर्ड आ गया इसका मतलब ये किसके लिए होना चाहिए इंडिविजुअल और एच के लिए इंडिविजुअल और एच के लिए अब आपको क्या करना है इस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ये हमारा लॉन्ग टर्म है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और इसको ट्रांसफर करेंगे तो कौन सी कैपिटल गेन होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा प्रपोर्शनेटली एग्जाम होगा प्रपोर्शनेटली एग्जाम होगा प्रपोर्शनेटली एग्जेड एग्जेड अब कितना एग्जम्शन मिलेगा ये हम लोग लिखेंगे एग्जम्शन इक्वल टू एग्जम्शन इक्वल टू अभी देख देखते हैं एग्जम्शन क्या होगा तो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसके बाद आप पैसे लगाओगे शेयर्स परचेज करने में सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ सब्सक्राइब शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी एलिजिबल सब्सक्राइब इक्विटी शेयर्स ऑफ एलिजिबल कंपनी विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर From the date of transfer, from the date of transfer, within one year from the date of transfer, date of transfer से एक साल के अंदर आपको ये subscribe करना पड़ेगा ठीक है और यहां एक साल छह महीने से ज्यादा का period मिल गया इसका मतलब capital gain account scheme में जमा कर सकते हो यहां कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर सकते हो अनयूटिलाइज अमाउंट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड इन डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न ऑफ इनकम की जो भी ड्यू डेट है उससे एक साल ये ड्यू डेट से पहले ही इस अमाउंट को डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दो तो भी जमा करवाया तो भी एग्जिम्शन मिलेगा या शेयर सब्सक्राइब कर लिया तो भी मिलेगा अब आपने शेयर आपने प्रॉपर्टी बेची आपके पास पैसे आया उन पैसे से आपने शेयर्स खरीद लिया आपके पैसे कहां चला गया कंपनी के पास और कंपनी क्या करेगी 
कंपनी आपके पैसे से न्यू एसेट्स परचेज करेगी कंपनी विल कंपनी विल परचेज परचेज न्यू एसेट्स है यहां पे तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लिख लेते हैं एसेट्स का मतलब यहां प्लांट मशीनरी कंपनी विल परचेज न्यू प्लांट मशीनरी विद इन वन ईयर विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन यानी आप डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन से पहले कंपनी एक साल के अंदर प्लांट मशीनरी खरीदेगी न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया तो क्या करेगी कंपनी डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा देगी ठीक है कंपनी डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा देगी तो भी एग्जामेशन मिल जाएगा और एक साल का टाइम यहां भी है एक साल का टाइम यहां भी है एक साल के पहले अगर ये सब्सक्राइब नहीं कर पाता और कंपनी न्यू एसेट्स परचेज नहीं कर पाएगी तो टोटल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा यानी इफ ठीक है और एक एक और यहां पे लॉक इन पीरियड है फाइव इयर्स का अब यहां पे एग्जामेशन पहले लिख लेते हैं एग्जामेशन कितना मिलेगा एग्जामेशन इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय यहां लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी बाय कंपनी अब देखो एग्जामेशन आपको लेना है और हमें देखना है कंपनी के लिए कंपनी कितना न्यू एसेट्स खरीदी है कितने पैसे का खरीदी है और डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसेंट्रेशन 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 ठीक है डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसेंट्रेशन ये हमें एग्जामेशन मिल जाएगा अब यहां पे लॉक इन पीरियड है एक साल के अंदर सब्सक्राइब करना है इनको भी एक साल के अंदर प्लांट मशीनरी खरीदना है और शेयर्स और प्लांट एंड मशीनरी इन दोनों के लिए लॉक इन पीरियड है फाइव इयर्स यानी शेयर शेयर विल नॉट बी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ फाइव ईयर्स यहां पर तीन साल का पीरियड था यहां पांच साल का पीरियड है बिफोर एक्सपायरी ऑफ फाइव ईयर्स और कंपनी के लिए न्यू एसेट्स न्यू प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट बी ट्रांसफर विल नॉट बी ट्रांसफर बिफोर एक्सपायरी ऑफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ फाइव ईयर्स फाइव ईयर्स एक एक्सेप्शन है अमल कमीशन डिमर्जर और सक्सेशन को हटा दिया कि अमल गमेट हो रही है कंपनी या सक्सेशन हो रही है तो अमल गमेशन और डिमर्जर को छोड़ के एक्सेप्ट अमल गमेशन और डिमर्जर अमल गमेशन और डिमर्जन इसको छोड़ के यानी इसको छोड़ा नहीं है कि रिटेनिंग पीरियड अमल गमेटेड कंपनी और डिमर्ज कंपनी पूरा करेगी ठीक है If transferred, if transferred, then long term capital gain exempted earlier shall be taxable. Exempted earlier shall be taxable. Shall be taxable. 
शेल बी टैक्सेबल जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा एग्जाम हुआ था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा यानी आपने यहां जितना एग्जामेशन लिया है उतना यहां टैक्सेबल होगा और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिस्ट्रिक्टेड टू रिस्ट्रिक्टेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी मैक्सिमम एग्जामेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बराबर ही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं मिल सकता अब यहां पे दो चीज है एक तो एलिजिबल कंपनी किसको कहेंगे और न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या है तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबल कंपनी लिख लेते हैं एलिजिबल कंपनी एलिजिबल कंपनी एलिजिबल कंपनी मीन्स वॉट एलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है एलिजिबल कंपनी का मतलब है कि कंपनी फर्स्ट पॉइंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन फर्स्ट अप्रैल बिटवीन फर्स्ट अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इन विच रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांस ट्रांसफर की है उस प्रीवियस ईयर के फर्स्ट डे से लेके टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ड्यू डेट ऑफ रिटर्न रिटर्न के ड्यू डेट के बीच में कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी है यानी जिस प्रीवियस ईयर में आपने ट्रांस ट्रांसफर की जैसे एग्जांपल हम लोग लिखते हैं आपने ट्रांसफर की ट्रांसफर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन ट्रांसफर्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑन फर्स्ट सॉरी फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर 2015 एक दिसंबर 2015 को ट्रांसफर किया है ये प्रीवियस ईयर हमारा है ये प्रीवियस ईयर है 2015-60 2015-16 है तो 2015-16 का फर्स्ट डे इस जुलाई हो या तीस सेप्टेम्बर हो इस बीच में कहीं भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है मतलब सोलह यहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ठीक है यहां कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए ठीक है ये हमारा एलिजिबल कंपनी कह आएगी और एक दो पॉइंट है एलिजिबल कंपनी से रिलेटेड कि एलिजिबल कंपनी हमारा सेकेंड पॉइंट एलिजिबल कंपनी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए मैनी कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल्स ठीक है कोई भी आर्टिकल बनाई हो कंपनी थर्ड पॉइंट है शेयर सब्सक्राइब शेयर सब्सक्राइब By SSC, SSC is more than 50 percent. 
मोर देन फिफ्टी परसेंट यानी ये जो पर्सन है इंडिविजुअल इस पास शेयर्स फिफ्टी परसेंट से ज्यादा होनी चाहिए और कंपनी हमारा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होना चाहिए एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंटरप्राइजेस ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये कंपनी एलिजिबल कंपनी कहलाएगी और उसके बाद न्यू प्लांट मशीनरी का मतलब क्या है ये हम लोग लिख लेते हैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है कि सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट एक्सेप्ट पहला सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए ठीक है तभी न्यू लगा दिया न्यू का मतलब न्यू सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल शिप और एयरक्राफ्ट नहीं होनी चाहिए शिप और एयरक्राफ्ट नहीं होनी चाहिए ऑफिस अप्लायसेस नहीं होना चाहिए ऑफिस अप्लायसेस अप्लायसेस और फोर्थ में कि ऑफिस के लिए प्लांट मशीनरी नॉट फॉर ऑफिस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन रेजिडेंशियल एकोमोडेशन यानी ऑफिस के लिए रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए कोई प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए तो इन प्लांट मशीनरी के अलावा जो भी प्लांट मशीनरी है उनको इलिजिबल एसेट्स कहा गया है यानी ये हमारा न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो ये न्यू प्लांट मशीनरी कंपनी खरीदती है तो आपको एग्जम्शन मिलेगा इसका मतलब ये कंपनी कोई दूसरी कंपनी नहीं है ये आपकी ही कंपनी है आपने एसेट्स बेचा आपके पास पैसे आ गए अब आपको एक कंपनी बनानी है इनकॉर्पोरेट करो और मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर तो जितना कैपिटल गेन हुआ है उसमें से प्रोपोर्शनेटली एग्जाम हो जाएगा सपोज जितना सेल प्रोसिड्स है वो टोटल अमाउंट से आपने प्लांट मशीनरी खरीद ली तो आपको टोटल एग्जामेशन मिल जाएगा तो ये हमारा सेक्शन 54 फोर जी है इंपोर्टेंट सेक्शन है ठीक है थैंक यू